വനമേഖലകളിൽ വന്യജീവി ആക്രമണം രൂക്ഷമാകുന്നു മുപ്ലിയിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന് പരിക്കേറ്റു പെരിങ്ങോട്ടുകര ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി രണ്ട് കോടിയോളം രൂപ അനുവദിച്ചു നടപടി ടി സി ബി വാർത്തയെ തുടർന്ന് കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ശ്മശാനത്തെ ചൊല്ലി പഞ്ചായത്തും പുലയ സമാജവും തമ്മിലുള്ള തർക്കം വീണ്ടും രൂക്ഷമാകുന്നു സ്ഥലം കയ്യേറി ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച സമാജം പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പഞ്ചായത്ത് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി കയ്പമംഗലം മൂന്ന് പീടികയിൽ കണ്ടെയ്നർ ലോറിയും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു അപകടത്തിന് ശേഷം ലോറി ഡ്രൈവർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു മറ്റത്തൂർ മുപ്ലിയിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന് പരിക്കേറ്റു പുത്തൻചിറ വെള്ളൂർ കളിക്ക വീട്ടിൽ ഫിറോസിനാണ് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റത് ശനിയാഴ്ച രാത്രി പത്ത് മണിയോടെയാണ് സംഭവം മുപ്ലിയിലുള്ള ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോൾ മുപ്ലി ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് വെച്ചാണ് കാട്ടാന ആക്രമിച്ചത് റോഡിൽ കാട്ടാന നിൽക്കുന്നത് കണ്ട് ബൈക്ക് പെട്ടെന്ന് നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കാട്ടാന ഓടിയെത്തി ബൈക്ക് തട്ടിയിടുകയായിരുന്നു റോഡിൽ വീണ ഇയാൾ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് ആനയുടെ മുന്നിൽപ്പെട്ടതിന്റെ നടുക്കം ഇപ്പോഴും വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ലെന്ന് കൊടകരയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ഫിറോസ് പറയുന്നു ബൈക്കിൽ നിന്ന് വീണ ഫിറോസിന് കാലിനും വയറിലുമാണ് പരിക്കേറ്റത് കഴിഞ്ഞ ഏതാനും നാളുകളായി മുപ്ലി പ്രദേശത്ത് കാട്ടാനകളുടെ ശല്യം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായി ടി സി വി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതോടെ ഇതുവഴി രാത്രിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ഭയക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾ മുപ്ലി ഗ്രാമം കാട്ടാന ഭീതിയിൽ ഭീതിയിൽ കഴിയുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം കുടുംബങ്ങളാണ് മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മുരിക്കുങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന മുപ്ലി ഗ്രാമത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം കുടുംബങ്ങളാണ് താമസിക്കുന്നത് വനംവകുപ്പിന്റെ തേക്ക് തോട്ടവും ഹാരിസൺ പ്ലാന്റേഷന്റെ റബ്ബർ തോട്ടവും അതിരിടുന്ന മുപ്ലി ഗ്രാമത്തിൽ കാട്ടാനകളുടെ ശല്യം അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് അടുത്ത കാലത്താണ് ഹാരിസൺ തോട്ടത്തിനോട് ചേർന്നൊഴുകുന്ന മുപ്ലി പുഴ കടന്നാണ് കാട്ടാനകൾ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് എത്തുന്നത് രാത്രിയായാൽ കാടിറങ്ങിയെത്തുന്ന കാട്ടാനകൾ പുലരും വരെ വീട്ടുമുറ്റങ്ങളിലും കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളിലും വിഹരിക്കുന്നതിനാൽ വീട് വിട്ട് വെളിയിലിറങ്ങാനാകാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്ന് മുപ്ലിയിലെ മുതിർന്ന കർഷകൻ കുഴുവിള ജോൺ പറഞ്ഞു രണ്ടു വർഷം കൊണ്ടാണ് ആനയുടെ ശല്യം വീട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമായി എത്ര ലൈറ്റ് കണ്ടിട്ടോ മേട്ടുള്ള കണ്ടിട്ടോ എന്റെ വീട്ടിൽ വരെ ഭീഷണിയായി അവർ പോകും ആന പോകുന്നുമില്ല വാഴ തെങ്ങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാർഷിക വിളകൾ കാട്ടാനകൾ നശിപ്പിക്കുന്നത് പതിവാണ് നേരത്തെ വീട്ടുപരിസരത്ത് കാട്ടാനകൾ വന്നാൽ ലൈറ്റ് ഇടുകയോ ചൂട്ട് കത്തിച്ചു കാണിക്കുകയോ ചെയ്താണ് ഇവയെ അകറ്റാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വെളിച്ചം കണ്ടിട്ടും ആനകൾ വീട്ടുപരിസരത്ത് നിന്ന് മാറാതെ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഏതു സമയവും ആനകൾ വീടുകൾക്ക് നാശമുണ്ടാക്കുമെന്ന് ഭയന്നാണ് ഇവിടുത്തെ കുടുംബങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത് മൊബൈൽ ഫോണിന് റേഞ്ചില്ലാത്ത പ്രദേശമായതിനാൽ അത്യാവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ സഹായം തേടാനും ഇവർക്കാവുന്നില്ല ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി ലാൻഡ് ഫോൺ കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കാൻ ബി എസ് എൻ എൽ അധികൃതർക്ക് അപേക്ഷ നൽകി കാത്തിരിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാർ കാട്ടാന ശല്യം തടയുന്നതിനായി വനാതിർത്തിയിൽ സോളാർ വേലി കെട്ടണമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു കോടാലിയിൽ നിന്ന് മുപ്ലി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരുന്ന റോഡ് ഒരു കിലോമീറ്ററോളം വനത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് റോഡരികിൽ അടിക്കാട് വളർന്നു നിൽക്കുന്നതിനാൽ കാട്ടാനകൾ റോഡരികിൽ നിൽക്കുന്നത് യാത്രക്കാർക്ക് കാണാൻ കഴിയാറില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ വ്യക്തമാക്കി ഇരുചക്ര വാഹന യാത്രക്കാർ കാട്ടാനയുടെ മുന്നിൽ അകപ്പെടാൻ ഇത് കാരണമാകുന്നു ശനിയാഴ്ച രാത്രി മുപ്ലിയിലെ ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന പുത്തൻചിറ സ്വദേശി ഫിറോസ് കാട്ടാനയുടെ മുന്നിൽപ്പെട്ടത് അടിക്കാട് കാഴ്ച മറച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് മുപ്ലി തേക്ക് തോട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ കുണ്ടായി സ്വദേശി രതീഷും റോഡരികിൽ നിന്നിരുന്ന കാട്ടാനയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു കാട്ടാനകൾ യാത്രക്കാർക്ക് ഭീഷണിയായ സാഹചര്യത്തിൽ തേക്ക് തോട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന മുപ്ലി റോഡിലെ ഇരുവശത്തെ അടിക്കാടുകൾ വെട്ടിത്തെളിക്കണമെന്നും റോഡരികിൽ സോളാർ വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഈ റോഡിലെ സോളാറിന്റെ വഴിവിളക്ക് ഇടുകയും ഇട്ട് തരികയും ഇതില് ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ നീളം മാത്രമേ വഴിവിളക്ക് ഇടേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ രണ്ട് സൈഡിലും ഇലക്ട്രിസിറ്റി വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്
പെരിങ്ങോട്ടുകര ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി രണ്ട് കോടി എൺപത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചു നടപടി ടി സി വി വാർത്തയെ തുടർന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തുക അനുവദിച്ചതായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷീല വിജയകുമാർ അറിയിച്ചു കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചു നീക്കിയതിനാൽ സ്റ്റേജിലും ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും റീഡിംഗ് റൂമുകളിലുമായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ച തുകയ്ക്ക് പുറമെ നേരത്തെ അനുവദിച്ച ഫണ്ടുകൾ കൂടി ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തികൾ ദ്രുതഗതിയിൽ പൂർത്തിയാക്കും എം പി ഫണ്ട് ലഭ്യമായാൽ സ്കൂൾ ഹൈടെക് ആകുന്നതിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തുമെന്നും ഷില വിജയകുമാർ പറഞ്ഞു ഒരു എല്ലാ ഹൈടെക് സംവിധാനത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ സ്കൂളിന്റെ എല്ലാ പരിപാടികളും നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്തായാലും പെരിങ്ങോട്ടുകര സ്കൂൾ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നല്ല ഗ്യാലറിയോടു കൂടി നമുക്ക് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളിന്റെ ഗ്രൗണ്ട് കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റും അതേസമയം പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഫണ്ടുകളിൽ യഥാസമയം ലഭിക്കാത്തതാണ് സ്കൂളിലെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നത് എന്ന് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി പ്രകാശൻ കണ്ടങ്ങത്ത് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഫണ്ടുകൾ അനുവദിച്ചതൊന്നും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിന്റെ പോരായ്മയാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജിലും ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും ആയിട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ നടത്തേണ്ട ഒരു ഗതികേടിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറേണ്ടി വന്നത് കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ശ്മശാനത്തെ ചൊല്ലി പഞ്ചായത്തും പുലയ സമാജവും തമ്മിലുള്ള തർക്കം വീണ്ടും രൂക്ഷമാകുന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് ആധുനിക ക്രിമിറ്റോറിയം നിർമ്മിക്കാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുമ്പോഴാണ് പുലയ സമാജം തങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് ശ്മശാനമെന്ന് തർക്കം ഉയർത്തുന്നത് കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ നരിക്കുഴി മഹിളാ സമാജം പരിസരത്താണ് എഴുപത്തിയേഴ് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ശ്മശാനം നിലനിൽക്കുന്നത് ജില്ലാ കളക്ടർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സ്ഥലം റവന്യൂ വകുപ്പ് പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ വാദിക്കുന്നു എന്നാൽ നാടുവാഴി സമ്പ്രദായത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഭൂമിയാണ് ഇതെന്ന് പുലയ സമാജം മറുവാദം ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ മൃതദേഹം പാരമ്പര്യ രീതിയിൽ അടക്കം ചെയ്യാൻ സമാജത്തിന് ഇരിങ്ങാലക്കുട മുൻസിഫ് കോടതിയിൽ നിന്ന് താൽക്കാലിക ഉത്തരവ് ലഭിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമാജം പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ ബോർഡിൽ കെ പി എം എസ് ശ്മശാനം എന്ന ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുകയും സെക്രട്ടറിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡിൽ കരിയോയിൽ ഒഴിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതിനെതിരെ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കാട്ടൂർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ദേശീയപാത കയ്പമംഗലം മൂന്ന് പീടികയിൽ കണ്ടെയ്നർ ലോറിയും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു ശ്രീനാരായണപുരം പോഴങ്കാവ് സ്വദേശി കണ്ണംപറമ്പത്ത് അമ്പത് വയസ്സുള്ള മോഹനനാണ് മരിച്ചത് സ്കൂട്ടറിൽ നിന്നും തെറിച്ചു വീണ മോഹനന്റെ ദേഹത്ത് കൂടി ലോറിയുടെ പിൻചക്രം കയറിയിറങ്ങി ലൈഫ് ഗാർഡ് പ്രവർത്തകർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ മോഡേൺ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല അപകടം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ ലോറി ഡ്രൈവർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു കൊടുങ്ങല്ലൂർ ക്ഷേത്രകുളത്തിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ മധ്യവയസ്കൻ മുങ്ങി മരിച്ചു അഴീക്കോട് സ്വദേശി കൊച്ചിക്കാട്ട രവീന്ദ്രന്റെ മകൻ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സുള്ള സതീഷ് ബാബുവാണ് മരിച്ചത് കടലോര ജാഗ്രതാ സമിതി പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഫയർഫോഴ്സും സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരുന്നു കനത്ത കാറ്റിലും മഴയിലും അഗതിയൂർ മേഖലയിൽ മിന്നൽ ചുഴലിയിൽ പരക്കെ നാശനഷ്ടം മരങ്ങൾ വീണ് പതിമൂന്ന് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ തകർന്നു വീണു അഗതിയൂർ ചിറയിൽ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം വേളാണ്ടത്ത വേലായുധന്റെ വീട്ടിലെ തേക്ക് മരം കടപുഴകി വീണ് നാല് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റും അഗതിയൂർ കണ്ടിരുത്തി ബാലന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ തേക്ക് മരം പൊട്ടി വീണ് നാല് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകളും തകർന്നു അഗതിയൂർ പനയ്ക്കൽ കൊച്ചു സേറയുടെ വീടിന് മേൽക്കൂരയിലെ ഓടുകൾ പറന്നുപോയി വേളാണ്ടത്ത് പണിയിൽ വിജേഷിന്റെ വീട്ടിലെ പ്ലാവ് കടപുഴകി വീണ് അഞ്ച് വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകൾ തകർന്നു വീണു കൊലപാതകം നടത്തിയ ഒരാളെ ശിക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നീതി കിട്ടിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ബി കമാൽ പാഷ പാലിശ്ശേരി വൃദ്ധജനക്ഷേമ സംരക്ഷണ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റിയുടെ നവീകരിച്ച മന്ദിരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വൃദ്ധ സദനത്തിനേക്കാൾ നാടിനാവശ്യം പകൽ വീടുകളാണെന്ന് കമാൽ പാഷ പറഞ്ഞു ആരോഗ്യ സർവകലാശാല അക്കാദമിക് ഡീൻ ഡോക്ടർ വി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വി എസ് മൻസൂർ അലി കെ ശശീന്ദ്രൻ പി ആർ സുധാകരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു
നൂറേക്കറോളം കൃഷി ചെയ്യുന്ന പാടത്ത് രണ്ട് വരികളിലായി ഗെയിൽ പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു മെയ് മാസത്തിനുള്ളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ പാടത്ത് നിന്ന് മാറ്റിത്തരാമെന്ന് ഗെയിൽ കോൺട്രാക്ടർ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും ഇത് നടപ്പിലായില്ല ഇതേ തുടർന്നാണ് കർഷകർ കൃഷി ഇറക്കാനാകാതെ ആശങ്കയിലായത് പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിനായി ജില്ലാ ഭരണകൂടം അടിയന്തിരമായി ഇടപെടണമെന്ന് പാടശേഖര ഭാരവാഹികളായ ടി എൻ വേണു പി സി ബാബു എം ആർ ബാബുരാജ് പി എസ് ലോഹിതാക്ഷൻ എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു കാട്ടിൽ നിന്ന് ചുരുളി മരത്തിന്റെ തൊലി കടത്തിയ കേസിൽ ഒളിവിലായിരുന്ന പ്രതിയെ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം വനംവകുപ്പ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പാലക്കാട് മംഗലം ഡാം സ്വദേശി മലയൻ വീട്ടിൽ രതീഷ് എന്ന ഉണ്ണിയാണ് പിടിയിലായത് കേസിൽ രണ്ടുപേരെ നേരത്തെ പിടികൂടിയിരുന്നു വരന്തരപ്പള്ളി സെക്ഷൻ ഓഫീസർ പി എം സീനയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു പാലയൂർ മാർത്തോമ അതിരൂപത തീർത്ഥകേന്ദ്രത്തിൽ അരങ്ങേറ്റ മഹോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു തൃശൂർ അതിരൂപതയിലെ വിവിധ ഇടവകകളിൽ നിന്നുള്ള കലാപ്രതിഭകൾ അരങ്ങേറ്റ നടത്തി അരങ്ങേറ്റ മഹോത്സവം ചലച്ചിത്ര താരം ഡിംബിൾ റോസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫാദർ ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ദേവസി ബന്ദല്യൂക്കാരൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു റെക്ടർ ഫാദർ ജോസ് പുന്നോലിപ്പറമ്പിൽ ഫാദർ ജസ്റ്റിൻ തേക്കാനത്ത പി വി പീറ്റർ സി കെ ജോസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സ്കൂൾ പരീക്ഷ പോലെ ജീവിത പരീക്ഷകളിലും വിജയം നേടാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രാപ്തരാകണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് പറഞ്ഞു ഇരിങ്ങാലക്കുട വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ ഭാരത് സ്കൌട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സിന് കീഴിലെ റോവർ സ്കൌട്ട്സിന്റെ നൂറാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി കേവലം വിഷയങ്ങൾ മാത്രം പഠിക്കുന്നതല്ല വിദ്യാഭ്യാസം മനുഷ്യനും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും മനസ്സിലാക്കിയാലേ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർണ്ണമാകൂ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പഠനത്തോടൊപ്പം മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളും വിദ്യാലയത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് എന്നാണ് മനുഷ്യനും ഇതര ജീവികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അറിഞ്ഞാലേ ജീവൻ മെച്ചപ്പെടുകയും പറയുകയും മറ്റത്തൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഹൈസ്കൂളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മറ്റത്തൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി സി സുബ്രൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പ്രൊഫസർ കെ യു അരുണൻ എം എൽ എ സൗജന്യ രക്തദാന ഗ്രൂപ്പിന്റെ വെബ്സൈറ്റിന്റെയും ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ ഫലവൃക്ഷ തൈ വിതരണത്തിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സ്കൌട്ട്സ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷണർ പ്രൊഫസർ ഇ യു രാജൻ മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബീന നന്ദകുമാർ അംഗങ്ങളായ എ കെ പുഷ്പാകരൻ സുരേന്ദ്രൻ ഞാറ്റുവെട്ടി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ പൊയ്യ യൂണിറ്റ് കൺവെൻഷൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം ജോയ് മണ്ഡകത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പി പി പുഷ്പാംഗതൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കെ എ അനീഫ ടി കെ സദാനന്ദൻ എ സി ശ്രീധരൻ സി ഡി രാജൻ ആർ കെ ഭാർഗവി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മണത്തല എസ് എൻ ഡി പി ശാഖ യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ കളരിപ്പയറ്റ് ഹൈപിക് മത്സരത്തിൽ ചാമ്പ്യനായ വിനായകനെ ആദരിച്ചു മണത്തല ശാഖ ഗുരുമന്ദിരത്തിൽ നടന്ന സ്വീകരണ സമ്മേളനം ചാവക്കാട് താലൂക്ക് തഹസിൽദാർ കെ ജി പ്രേംചന്ദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം എ ചന്ദ്രൻ സിദ്ധാർത്ഥൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഏനാമാക്കൽ സി എൽ സിയുടെ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ഹരിത ഭവനം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കാർഷിക വിപണന മേള സംഘടിപ്പിച്ചു മുല്ലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ലതി വേണുഗോപാൽ കാർഷിക വിപണന മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി എൽ സി യൂണിറ്റ് ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജോൺസൺ അരിമ്പൂർ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കൺവീനർ ബിജോയ് പെരുമാട്ടിൽ തോമസ് ജോസഫ് ടി ഡി ഔസേബ് എം സി ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അക്ഷരദീപം പകർന്ന് ഇരിങ്ങാലക്കുട കാത്തലിക് സെന്ററിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജ്യോതിസ് കോളേജിൽ വിദ്യാരംഭം നടന്നു കാത്തലിക് സെന്റർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഫാദർ ജോൺ പാലിയേക്കര ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ എം എം വർഗീസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജ്യോതിസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ജോസ് ജെ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി സന്ദേശം നൽകി അക്കാദമിക് കോർഡിനേറ്റർ സി കെ കുമാർ സ്വപ്ന ജോസ് പ്രിയ ബൈജു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർമാരായ ഹുസൈൻ കടലായി ബിജു പൗലോസ് ബിനു ജോസ് സ്റ്റുഡൻസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് അഖിൽ ജോസ് മിഥു എഡിസൺ പോൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു 
ചേലക്കോട് ധർമ്മക്ഷേത്ര കലാ സാംസ്കാരിക സമിതിയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് ക്യാമ്പയിൻ തുടങ്ങി ചേലക്കര സി ഐ വിജയകുമാർ ക്യാമ്പയിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമിതി പ്രസിഡന്റ് പ്രണവ് ഒറവിങ്കൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അനീഷ് കേരക്കുന്ന് കലാമണ്ഡലം സുരേഷ് കാളിയത്ത തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വാർത്തകളിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന കെ കെ പത്മനാഭന്റെ ഒന്നാം ചരമ വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പെരിഞ്ഞനം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും നടത്തി ഡി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജ്യൂസ് വള്ളൂർ അനുസ്മരണ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുധാകരൻ മണപ്പാട്ട് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കെ എസ് പങ്കജാക്ഷൻ സി പി ഉല്ലാസ് ടി കെ ബി രാജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സംസ്ഥാന യുവജന ക്ഷേമ ബോർഡിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഹരിശ്രീ ചെറുവത്തേരി ക്ലബിൽ സ്ഥാപിച്ച മെഗാ സ്ക്രീനിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമ്മം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് താരം എം എസ് ജിതിൻ മെഗാ സ്ക്രീനിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ നിർവഹിച്ചു ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ടി എസ് അതുൽ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ജില്ലയിൽ എൽ ജി എസ് പരീക്ഷയിൽ അഞ്ചാറ് അംഗ കരസ്ഥമാക്കിയ മണികണ്ഠനെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു സൂരജ് ചെറുവത്തേരി ഇ കെ രാജ്കുമാർ കെ ആർ പ്രസന്നകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പുത്തൻപീടിക സെന്റ് ആന്റണീസ് ഹൈസ്കൂളിൽ പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൌട്ട് മത്സരം നടത്തി അന്തിക്കാട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ശ്രീവത്സൻ മത്സരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രിൻസിപ്പൽ സി ആർ മാത്യു അധ്യാപകരായ സി പി ജോസഫ് നിമൽ ജ്യോതി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി തൃശൂർ അതിരൂപത കോർപ്പറേറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഏജൻസിയുടെ കീഴിലുള്ള മികച്ച ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളായി പുത്തൻപീടിക സെന്റ് ആന്റണീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ സയൻസിൽ നൂറ് ശതമാനവും ഹ്യൂമാനിറ്റീസിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ശതമാനവും നേടിയാണ് സ്കൂൾ അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കിയത് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത് അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചു ബി ജെ പി വടക്കാഞ്ചേരി മുനിസിപ്പൽ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ജനസഹായ സദസ് നിയോജക മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ ഗിരീഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബി ജെ പി മുനിസിപ്പൽ പ്രസിഡന്റ് വി എം ഗോപിദാസ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു നഗരസഭാ കൌൺസിലർ ചന്ദ്രമോഹൻ കുമ്പളങ്ങാട് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരായ സുരേഷ് നാലുപുരയ്ക്കൽ രാജീവൻ തടത്തിൽ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം പി ജി രവീന്ദ്രൻ ഒ ബി സി മോർച്ച ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എസ് രാജു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം കൊടുങ്ങല്ലൂർ മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി കവിത ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു പെരിഞ്ഞനം ബി ആർ സി ഹാളിൽ നടന്ന ക്യാമ്പ് കവി രാവുണ്ണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാഹിത്യകാരൻ ടി കെ ഗംഗാധരൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ടി കെ രാജു പി ബി സജീവൻ യു കെ സുരേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വാർത്തകളിലേക്ക് മണലൂർ സെന്റ് തെരാസസ് യു പി സ്കൂളിൽ സമഗ്ര സ്കൂൾ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് തുടക്കമായി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം കെ സദാനന്ദൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ജി ക്ഷമിക്കണം വി ജി ശശി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൃഷി ഓഫീസർ സി സി മാലിനി പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് സി ക്രിസ്റ്റിൻ ജോസ് സ്കൂൾ മാനേജർ സി ഫിലോ സുധ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അവണിശ്ശേരി തിരുവാഞ്ചിറ കുളത്തിലെ മത്സ്യകൃഷി വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സൂര്യ ശോഭി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ റോസിലി ജോയ് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഷീല മോഹൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഒല്ലൂർ പുനർജീവൻ ട്രസ്റ്റിന്റെ മൂന്നാം വാർഷികാഘോഷം ഫാദർ വർഗീസ് കരിപ്പേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഫാദർ ജോസ് തെക്കേക്കര അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഫാദർ ജോസ് കോനിക്കര ജെയിംസ് വളപ്പില ഫ്രാങ്കോ ഫാദർ രഞ്ജിത്ത് പുളിക്കൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വനമേഖലകളിൽ വന്യജീവി ആക്രമണം രൂക്ഷമാകുന്നു മുപ്പിളിയിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രക്കാരന് പരിക്കേറ്റു പെരിങ്ങോട്ടുകര ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനായി രണ്ടു കോടിയോളം രൂപ അനുവദിച്ചു നടപടി ടി സി വാർത്തയെ തുടർന്ന് കാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ശ്മശാനത്തെ ചൊല്ലി പഞ്ചായത്തും പുലയ സമാജവും തമ്മിലുള്ള തർക്കം വീണ്ടും രൂക്ഷമാകുന്നു സ്ഥലം കയ്യേറി ബോർഡ് സ്ഥാപിച്ച സമാജം പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പഞ്ചായത്ത് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി 
കയ്പമംഗലം മൂന്ന് പീടികയിൽ കണ്ടെയ്നർ ലോറിയും സ്കൂട്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ച് സ്കൂട്ടർ യാത്രക്കാരൻ മരിച്ചു അപകടത്തിന് ശേഷം ലോറി ഡ്രൈവർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം